আসসালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন রানুইত মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের আগামী 40 তম বিসিএস প্রস্তুতিকে আরো শানিত করার লক্ষ্যে আমরা ইংলিশ লিটারেচারের উপর ভিত্তি করে 15 মার্কের সংক্ষিপ্ত সাজেশন নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি বিগত কয়েকটি বিসিএস পরীক্ষার क्वेश्चन কি অ্যানালাইসিস করে মূলত আমরা এই সংক্ষিপ্ত সাজেশন করেছি এবং আশা করছি এর মধ্য থেকেই পরীক্ষায় কমন পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে আমরা সরাসরি আলোচনায় যাচ্ছি আমরা ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড এবং মিডল ইংলিশ পিরিয়ড এখান থেকে এক মার্ক কখনো কখনো পরীক্ষায় এসে থাকে আবার কখনো কখনো আসেনি যদিও বিগত 38 তম বিসিএস পরীক্ষা এখান থেকে কোনো क्वेश्चन আসেনি কিন্তু আগামী 40 তম বিসিএস পরীক্ষায় এখান থেকে একটি क्वेश्चन আসার সম্ভাবনা রয়েছে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড এবং মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের মধ্যে অনেকগুলো লেখক রয়েছে সবগুলো লেখক পড়ার প্রয়োজন নেই মাত্র আমরা চারজন লেখককে আইডেন্টিফাই করেছি এই চারজন লেখক এর সম্বন্ধে পড়লেই মূলত আপনি পরীক্ষায় কমন পাবেন ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডের কথা বলছিলাম এর কিন্তু ব্যাপ্তি হচ্ছে 450 থেকে 1066 পর্যন্ত এই পিরিয়ডকে কখনো কখনো অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ডও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ জার্মানরা ইংল্যান্ডে এসে ইংলিশদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে মূলত তারা সাহিত্য চর্চা করতে থাকে জার্মানদের একটি উপজাতি ছিল এই সেকশন তারা এসে মূলত ইংরেজি সাহিত্য এখানে চর্চা শুরু করে দেয় এবং তাদের নাম অনুযায়ী মূলত এটাকে বলা হয় অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড যাও আমরা সেদিকে যাচ্ছি না আমরা কেইডমোরের কথা বলছিলাম তাকে ইংরেজি সাহিত্যের আদি কবি বলা হয়ে থাকে এখান থেকে জাস্ট सिंपली এটি আপনি বলবেন অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যের সূচনা ঘটে মূলত তারই হাত ধরে এরপরে কাইনিউল কাইনিউল থেকে আপনার পরীক্ষায় যেটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে জুলিয়ানা কবিতাটি অর্থাৎ কাইনিউলের স্বনামধন্য কিন্তু তিনটি কবিতা রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটি সেটি হচ্ছে জুলিয়ানা এছাড়া তার আরো দুটি কবিতা রয়েছে একটি এলানে আর একটি হচ্ছে দা ফেট অফ অ্যাপোস্টলস এখান থেকে এই কোশ্চেনটি কিন্তু আসতে পারে আমরা বলছিলাম জুলিয়ানার কথা এটি জাস্ট মনে রাখার চেষ্টা করবেন জুলিয়ানা জুলিয়ানা কবিতাটি কিন্তু কাইনিউল পের রচনা এখান থেকে জাস্ট এতটুকু পড়লেই কিন্তু হবে এরপর যে বিউলফ নামক একটি কবিতা রয়েছে এখানে অ্যানোনিমাস নামবিহীন কবিতা এখানে 3200 লাইন আছে এখানে পরীক্ষায় क्वेश्चन আসতে পারে যে এই কবিতাটিতে কত লাইন আছে এই क्वेश्चनটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমরা বলছিলাম বিউলফ এর কথা এখানে 3200 লাইন কিন্তু আছে এবার আমরা আসব মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের মধ্যে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের মধ্যে জন উইকলিফ এর কথা বলা যেতে পারে জন উইকলিফ থেকে জাস্ট দুইটি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আপনি মনে রাখবেন সেটি হচ্ছে তাকে বলা হয় फादर অফ ইংলিশ প্রোজ আবার তিনি বাইবেলের ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করেছিলেন জাস্ট এখান থেকে এডি জানলেই কিন্তু আপনার চলবে তবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটি সেটি হচ্ছে তাকে বলা হয় फादर অফ ইংলিশ প্রোজ দ্যাট मींस টাইটেল অফ হিম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার এরপরে জিওফ্রে চশারের কথা আমরা বলছিলাম মিডল ইংলিশ পিরিয়ড থেকে যদি क्वेश्चन আসে তাহলে সবচাইতে বেশি যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে জিওফের চোষা অর্থাৎ আপনি যদি মনে করেন যে জন উইকলিফ পড়বেন না এরপরে কেইমন পড়বেন না কাইনিউল পড়বেন না তবে জিওফের চোষা এটি কিন্তু বাদ দেওয়ার কোনোই কারণ নেই অর্থাৎ এখান থেকে আপনাকে পড়তেই হবে জিওফের চোষার কথা আমরা বলছিলাম তাকে বলা হয় থাকে फादर অফ ইংলিশ পয়ট্রি অর্থাৎ ইংরেজি কবিতার জনক বলা হয় থাকে তার কিছু স্বনামধন্য লেখা রয়েছে যেমন আমরা বলতে পারি ক্যান্টারবারি টেইলের কথা এটি আগামী 40 তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি পড়ে নেবেন আমরা বলছিলাম ক্যান্টারবারি ক্যান্টারবারি টেইল ক্যান্টারবারি টেইল এখান থেকে পড়বেন তার আরো কিছু স্বনামধন্য লেখা রয়েছে যেমন আমরা বলতে পারি দা লিজেন্ড অফ গুড গুড উইমেন এরপর পার্লামেন্ট অফ ফাউলস এরপর আমরা বলতে পারি দা বুক অফ দা ডাসেস এই রকম কিছু তার স্বনামধন্য লেখা রয়েছে যে লেখাগুলো পরীক্ষায় আসার সময় সম্ভাবনা রয়েছে তবে ক্যান্টারবারি টেল এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে এক মার্ক পাওয়া যেতে পারে এরপরে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পিরিয়ড সেটি হচ্ছে রেনেসাঁস পিরিয়ড এখান থেকে আমরা লোক করে দেখেছি 4 থেকে 5 টি করে क्वेश्चन সাধারণত এসে থাকে 4 থেকে 5 টি প্রশ্ন কমন পাওয়ার জন্য সবগুলো রাইটার পড়ার দরকার নেই আমরা মাত্র কয়েকজন রাইটারকে এখানে আইডেন্টিফাই করেছি রেনেসাঁস পিরিয়ডের শুরুর দিকে আমরা দুইজন লেখকের কীর্তি কর্মগুলো নিয়ে একটু পড়ব সেটি হচ্ছে নিকোলাস উডল সম্বন্ধে এবং থমাস মুর সম্বন্ধে নিকোলাস উডল থেকে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে তাকে কিন্তু বিয়গন্ত নাটকের জনক বলা হয়ে থাকে এবং তার একটি স্বনামধন্য একটি কমেডি রয়েছে দা রাল রয়স্টার ডয়স্টার ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম কমেডি হিসেবে যেটিকে অভিহিত করা হয়ে থাকে আমরা বলছিলাম রাল রয়স্টার ডয়স্টার এই এটি আপনারা পড়ে নেবেন আমরা বলছিলাম রাল 
রালফ রয়স্টার ডয়স্টার এই কমেডিটা আপনারা পড়ে নেবেন এবং এটি একটি ব্যর্থ প্রেমের কমেডি এবং এখানকার একই চরিত্র রয়েছে রালফ এই চরিত্রটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি আপনারা পড়ে নেবেন এরপর আমরা থমাস মুরের কথা বলতে পারি থমাস মুর থেকে যেটি আপনি পড়বেন একটি মাত্র क्वेश्चन এখান থেকে পড়বেন সেটি হচ্ছে ইউটোপিয়া একটি নোবেল রয়েছে তার সনদ জন্য যেটির কারণে তিনি মূলত পাঠক সমাজের মাঝে সমাদৃত হয়েছিলেন আমরা বলছিলাম ইউটোপিয়া নোবেলের কথা থমাস মুরে এটি আপনি জাস্ট এখান থেকে পড়ে নেবেন আমরা বলছিলাম ইউটোপিয়ার কথা ইউটোপিয়া এটি জাস্ট পড়ে নেবেন থমাস মুরের লেখা এরপরে রেনেসাঁস পিরিয়ড কি সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করা হয় থাকে এই চারটি ভাগের মধ্যে আমরা বলতে পারি এলিজাবেথান পিরিয়ডের কথা এরপরে জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ডের কথা ক্যারোলাইন পিরিয়ডের কথা এবং কমন ওয়েলথ পিরিয়ডের কথা কখনো কখনো এই রেনেসাঁস পিরিয়ড আমরা বলছিলাম একই টেকনিকের কথা যে টেকনিকের মাধ্যমে আপনি রেনেসাঁস পিরিয়ডের যে চারটি ভাগ আছে এই চারটি ভাগকে খুব সহজে আপনি মনে রাখতে পারবেন এর মধ্যে বলছিলাম এলিজা যাবে কারে করে এই টেকনিকের মাধ্যমে এলিজা দ্বারা আমরা এলিজাবেথিয়ান পিরিয়ড কি বুঝেছি এরপরে যাবে দ্বারা আমরা জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড কি বুঝেছি কারে দ্বারা ক্যারোলাইন পিরিয়ড কি বুঝেছি এবং করে দ্বারা কমন ওয়েলথ পিরিয়ড কি বুঝেছি এই পর্যায়ে আমরা দেখব কোন কোন রাইটার এই পিরিয়ড গুলোর মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলিজাবেথিয়ান পিরিয়ডের যে ব্যক্তি সেটি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে ব্যক্তি সংক্রান্ত একটি কোশ্চেন কিন্তু বারবার পরীক্ষা থেকে একটি কোশ্চেন আপনি কমন পাবেন अर्थात इंग्रजी साहित्य के कैकटी भागे भाग करा जाए এই ভাগগুলো কখন কোন যুগ শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল এই সংক্রান্ত একটি কোশ্চেন পরীক্ষায় আপনি অবশ্যই কমন পাবেন আমরা পনেরোশো আটান্ন থেকে ষোলোশো তিন সালে কথা বলছিলাম এলিজাবেথান পিরিয়ড এলিজাবেথান পিরিয়ডের মধ্যে অনেকগুলো লেখক রয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে বেশি যেটি গুরুত্বপূর্ণ উইলিয়াম শেক্সপিয়র উইলিয়াম শেক্সপিয়রের যে সাঁত্রিশটি প্লে রয়েছে এই সাঁত্রিশটি প্লের মধ্যে ট্রাজেডি এবং কমেডি রয়েছে ট্রাজেডির মধ্যে বেশ কিছু ট্রাজেডির কথা পরীক্ষায় আমরা আসতে দেখেছি এবং আমরা বলতে পারি এর মধ্যে যেমন হ্যামলেট ট্রাজেডির কথা বলা যেতে পারে এরপরে ম্যাকবেট ট্রাজেডির কথা বলা যেতে পারে অথেরো ট্রাজেডির কথা বলা যেতে পারে জুলিয়াস সিজারের কথা আমরা কিন্তু এখান থেকে বলতে পারি আমরা আপনাদের গ্যাদাতে একটি তথ্য জানিয়ে দেব এই হ্যামলেট ট্রাজেডিকে কেন্দ্র করে কিন্তু বিশেষ পরীক্ষায় সবচাইতে বেশি কোশ্চিন এসেছে উইলিয়াম শেক্সপিয়র থেকে এর মধ্যে থেকে যে কোশ্চিনটি বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে কোটেশন অর্থাৎ বিশেষ পরীক্ষায় বারবার এই কোশ্চিনটি এসে থাকে যে টু বি অন নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন এটি মূলত কোথা থেকে চয়ন করা হয়েছে এটি হ্যামলেট ট্রাজেডির একটি কোটেশন অর্থাৎ মানুষ যখন সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে ভোগে তখন হ্যামলেট কিন্তু এই উক্তিটি করেছিলেন হ্যামলেট ট্রাজেডির মধ্যে কিন্তু মেইন ক্যারেক্টার বা প্রোটাগনি যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু ছিলেন কিং হ্যামলেট এই কোশ্চেনটিও বিশেষ পরীক্ষা এসে থাকে হ্যামলেট ট্রাজেডির মধ্যে যে ক্যারেক্টার গুলো আছে এই ক্যারেক্টার গুলো পড়ে নেবেন এখানে কিন্তু কিং হ্যামলেট ছিলেন এরপরে তার পুত্র হ্যামলেট ছিলেন এরপরে তার চাচা ক্লোডিয়া ছিলেন মা ছিলেন গাট্রুট আমরা এই হামলেট ট্রাজেডির উপরে ভিত্তি করেও কিন্তু একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করেছিলাম যেখান থেকে চরিত্র সহকারে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে আমরা সময় স্বল্পতার কারণে হ্যামলেট ট্রাজেডি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি না এ পর্যায়ে আমরা হ্যামলেট ট্রাজেডির কথা বলছি এখান থেকে কিন্তু এই কোটেশন গুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে আপনি ম্যাকবে ট্রাজেডির কথা বলা যেতে পারে এখানেও কিন্তু কিছু ক্যারেক্টার আছে এই ক্যারেক্টার গুলো আপনি পড়ে নেবেন বিশেষ করে লেডি ম্যাকবেদ ম্যাকবেদ এরপরে যে তিনজন ডাইনির কথা বলা আছে থ্রি উইসেস এর কথা বলা আছে সেগুলো আপনারা এখান থেকে পড়ে নিতে পারেন এবং এখানেও কিন্তু কোটেশন আছে যেমন আমরা বলতে পারি যে অল দ্য পারফিউমস অফ আরাবিয়ান উইল নট সুইট ইন দিস লিটল হ্যান্ড এই সংক্রান্ত কিছু কোটেশন আছে ম্যাকবেদ ট্রাজেডির মধ্যে থেকে সেগুলো আপনি এখান থেকে পড়ে নেবেন আমরা উইলিয়াম শেক্সপিয়রের কথা বলছিলাম এখান থেকে ক্যারেক্টার সংক্রান্ত কোশ্চিনই বেশি এসে থাকে তবে কখনো কখনো কোটেশন রিলেটেড কোশ্চিনও এসে থাকে এরপরে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের যে কমেডি গুলো আছে সেই কমেডি গুলোকে কিন্তু আমরা একটি টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখতে পারি সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি না জাস্ট আমরা বলবো এখানে এটিএম খার্স লস এটিএম কার্স লস এই একটি টেকনিকের মাধ্যমে আপনি মনে রাখতে পারেন অর্থাৎ এ দ্বারা অ্যাজ ইউ লাইক ইট অলস ওয়েল দ্যাট ইন সোয়েল टेक्निकमे मन रखते परीक्षा कमन पार्टी सम्भवना रही है 
এরপরে ক্রিস্টোফার মার্লোর কথা আমরা বলছিলাম ক্রিস্টোফার মার্লোর একটি কিন্তু উপাধি রয়েছে এই উপাধি বারবার পরীক্ষায় এসে থাকে তাই ফাদার অফ ইংলিশ ট্রাজেডি অর্থাৎ ইংরেজি ট্রাজেডি জনক বলা হয় কিন্তু ক্রিস্টোফার মার্লোকে আমরা একটি টেকনিকের কথা বলেছিলাম পরীক্ষা এটা মনে থাকে না কখনো কখনো আপনি মনে রাখবেন এভাবে যে সাধারণত কাউকে মারলেই ট্রাজেডি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অন্যায় ভাবে যদি আপনি কাউকে মারেন তখন একটি ট্রাজেডি সৃষ্টি হয় আর এই ট্রাজেডি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনি এখান থেকে মনে রাখতে পারবেন কাউকে মারলে অর্থাৎ মারলে থেকে আপনি মারলো এর কথা মনে রাখতে পারেন এখানে তার স্বনামধন্য কিছু লেখা রয়েছে সেই স্বনামধন্য লেখাগুলোকে কিন্তু টেকনিকের মধ্যে আমরা মনে রাখতে পারি যেমন তার লেখা রয়েছে টেম্পল লাইন দ্য গ্রেট এরপরে সামনে এই ফ্রান্সিস বেগনের জাস্ট উপাধি গুলো আপনি পড়ে নেবেন তার কিন্তু বেশ কিছু উপাধি রয়েছে যেমন তাকে বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ প্রস এরপরে ফাদার অফ ইসিস এই সংক্রান্ত কোশ্চেন কিন্তু জাস্ট এখান থেকে আসতে পারে ফ্রান্সিস বেগন থেকে এগুলো পড়লে সাধারণত পরীক্ষা আপনি কমন পাবেন এরপর আমরা দেখবো জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড থেকে জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড থেকে আমরা দুইজন পয়েটের জীবনী এবং তাদের যে সনাতন লেখা আছে সেগুলো আমরা দেখবো এর মধ্যে জন ডানের কথা আমরা বলতে পারি বিগত দিন এসেছিল ফর গড সে হোল্ড ইউর টাং লেট মি লাভ তাকে কিন্তু ভালোবাসার কবি বলা হয় বা কখনো কখনো তাকে বলা হয় ফাদার অফ ম্যাটা ফিজিক্যাল পয়েট এবং এখান থেকে তার আরো কিছু স্বনাম ধরন যে লেখাগুলো আছে সেই লেখাগুলো কিন্তু আপনি পরীক্ষার জন্য পড়ে নিতে পারেন রবীন্দ্রনাথের শেষের উপন্যাস যারা পড়েছেন এই শেষের উপন্যাসের শেষে যে কথাটি ছিল সেই কোটেশনটি এভাবে যে ফর গড সেই হোল্ড ইউর টাং অ্যান্ড লেট মিল এটি জন ডানের কিন্তু একটি বিখ্যাত কোটেশন বেন জনসনের কথা আমরা বলতে পারি বেন জনসন তাকে কমেডি অফ হিউমোর্স বলা হয়ে থাকে এবং এখান থেকে একটি কোশ্চিন আপনি পড়ে নিতে পারেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখা তার রয়েছে যেমন সাইল্যান্ড উইমেন সাইল্যান্ড উইমেন এই কোশ্চিনটি পরীক্ষায় এসে থাকে এখান থেকে এগুলো পড়লে হবে এরপরে ক্যারোলাইন পিরিয়ড থেকে আপনার পড়ার এখানে দরকার নেই এখানে স্বনাম ধন্য কোন লেখক থেকে পরীক্ষায় আসেনি বিগত কয়েকটি বিশেষ পরীক্ষায় তার মানে আগামী বিশেষ পরীক্ষা এখান থেকে আসবে না এরপরে দা কমনওয়েলথ পিরিয়ড কমনওয়েলথ পিরিয়ড থেকে জন মেলটন থেকে বিগত আটত্রিশ তম বিশেষ পরীক্ষা থেকে কোশ্চিন এসেছে আগামী চল্লিশ তম বিশেষ পরীক্ষায় এখানে কোশ্চিন আসবে আমরা বলছিলাম তার কিছু স্বনাম ধন্য লেখার কথা যেমন প্যারাডাইস রিগেইন প্যারাডাইস লস এই সংক্রান্ত কিন্তু তার কোশ্চিন আছে এবং দ্য মেইন থিম অফ প্যারাডাইস লস কি ছিল এরকমও কিন্তু একটি কোশ্চিন এসে থাকে সেখানে কিন্তু মেইন থিম ছিল এরকম যে মেইন থিম সেটি হচ্ছে জাস্টিফাই साधारण এই তিনটি ভাগের মধ্যে থেকে আমরা স্বনাম ধন্য কয়েকজন লেখককে এখানে শনাক্ত করেছি এবং এর মধ্যে থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন আপনি পাবেন আমরা জোনাথন সুইফ কে কেন্দ্র করে বিগত আটত্রিশ তম বিশেষ পরীক্ষায় কোশ্চিন আসতে দেখেছি এরপরে জোনাথন সুইফ এর কিন্তু একটি বিখ্যাত লেখা হচ্ছে গালিভার ট্রাভেলস এই গালিভার ট্রাভেলস থেকে কিন্তু কোশ্চিন এসে থাকে রেস্টোরেশন পিরিয়ড থেকে জন ভুনিয়ানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা আছে আপনি সেখান থেকে পড়বেন জন ড্রাইডেন থেকে আপনি পড়বেন যদিও দেখে মনে হচ্ছে অনেকগুলো পয়েন্ট আসলে অনেকগুলো পয়েন্ট হলেও তাদের জাস্ট এক থেকে দুইটি লেখায় কিন্তু স্বনামধন্য এগুলোই কিন্তু পরীক্ষায় বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসে এরপরে আলেকজান্ডার ডুমা আলেকজান্ডার পপ এবং ডেনিয়েল ডিফো এখান থেকে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং হেনরি ফিল্ডিং আপনি জাস্ট এখান থেকে খালি মনে রাখবেন জাস্ট যে তাকে কিন্তু ফাদার অফ ইংলিশ নভেল বলা হয়ে থাকে উইলিয়াম ব্লেক থেকে একটি কোশ্চেন বিশেষ পরীক্ষা এসে থাকে তাকে বলা হয় বোথ পয়েট অ্যান্ড পেইন্টার 
এই কোশ্চেনটি এখান থেকে এসে থাকে অর্থাৎ আমরা বলছিলাম এখান থেকে এক থেকে দুটি কোশ্চেন এসে থাকে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যদি গুরুত্বপূর্ণ জোনাথন সুইফট আপনি পড়ে নেবেন আলেকজান্ডার পপ আলেকজান্ডার পপের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোটেশন আছে সেই কোটেশন থেকে বিশেষ পরীক্ষায় কোশ্চেন এসে থাকে এবং ড্যানিয়েল ডিপ এই তিনটি যদি পড়েন তাহলে আমরা বলতে পারি এক মার্ক আপনি এখান থেকে পরীক্ষায় কমন পেতে পারেন কখনো কখনো উইলিয়াম লেক থেকে জাস্ট একটি কোশ্চেনই আসবে সেটি হচ্ছে তিনি ছিলেন বোথ পয়েট অ্যান্ড পেইন্টার এই কোশ্চেনটি এসে থাকে এরপরে আমরা রোমান্টিক পিরিয়ড এর কথা বলছিলাম রোমান্টিক পিরিয়ড থেকেও সাধারণত চার থেকে পাঁচটি কোশ্চেন পরীক্ষায় আমরা আসতে দেখেছি এখান থেকে এর ব্যাপ্তি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সতেরোশো আটানব্বই থেকে আঠারোশো বত্রিশ পর্যন্ত হচ্ছে এই রোমান্টিক পিরিয়ড এর ব্যাপ্তি এখান থেকে যে স্বনামধন্য লেখক গুলো আছে এর মধ্যে পড়বেন উইলিয়াম ওরসক এরপরে সামুয়েল টেলর ক্লোরিজ পিবি শেলি জন কিটস এবং জেন অস্টিন এই পাঁচটি পড়লেই আপনি চার থেকে পাঁচটি পরীক্ষায় কমন পাবেন উইলিয়াম ওরসদের বেশ কিছু লেখা রয়েছে যেমন ডেফোডিয়াস রয়েছে এরপরে কিন্তু লুসি রয়েছে মাইকেল রয়েছে এবং তাকে লেক পয়েন্ট বলা হয় এবং তাদের যে লিরিকাল ব্যালাট রয়েছে সামুয়েল টেলর ক্লোরিজ এবং উইলিয়াম ওরসদের যৌথ সমন্বয় সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন পরীক্ষায় সাধারণত আমরা আসতে দেখেছি যে ক্যারেক্টার গুলো আছে তার যে স্বনামধন্য লেখা গুলো আছে কবিতা গুলো আছে সেই কবিতা গুলো ক্যারেক্টার কিন্তু পরীক্ষা এখান থেকে এসে থাকে এরপরে সামুয়েল টেলর ক্লোরিজ এর কথা আমরা বলছিলাম বিগত আটত্রিশ তম বিশেষ পরীক্ষায় দা এনশিয়ান মেরিনার এখান থেকে একটি কোশ্চিন এসেছিল যে অ্যালং 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 অন এ ওয়াইড সি এরকম কিন্তু একটি কোটেশন এসেছিল পরীক্ষায় সামুয়েল টেলর ক্লোরিজ এর এরপরে পিভি সেরি সামুয়েল টেলর ক্লোরিজ এর কথা আমরা বলছিলাম তার কিন্তু যে লেখাগুলো আছে সেই লেখাগুলোকে একটি টেকনিকের মাধ্যমে আমরা মনে রাখতে পারি এভাবে যে এ বি সি ডি আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতে পারি এ বি সি ডি এ দ্বারা আমরা এনশিয়েন্ট মারিনার কথা বলছি বি দ্বারা বায়োগ্রাফি অ্যান্ড লিটারিয়ার কথা বলছি সি দ্বারা ক্রিস্টাবেল এবং কুবলা খানের কথা আমরা বলছি ডি দ্বারা আমরা অ্যান্ড অর ডিজেকশনের কথা আমরা মূলত বোঝাতে যাচ্ছি এই চারটি হচ্ছে তার স্বনামধন্য লেখা সামুয়েল টেলার ক্লোরিস থেকে এগুলো পরীক্ষায় বারবার ঘুরিয়ে ফিরে আসে এবং তা এনশিয়েন্ট মেরিনার থেকে কিন্তু আবারও একটি কোটেশন পরীক্ষায় চল্লিশ তম পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে এখান থেকে এগুলো করে নেবেন এরপরে পিবি সিলির স্বনামধন্য কিছু কবিতা রয়েছে যেমন আর টু দ্য ওয়েস্ট ওয়েন এই কবিতা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে যে কোটেশন গুলো আছে সেখান থেকেও কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন কমন পাওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে তাকে বলা হয়ে থাকে রিভলিউশনারি পয়েন্ট এরপরে জন কিস তাকে বলা হয় পয়েন্ট অব মেডিসিন তার কিছু স্বনামধন্য লেখা আছে এই লেখাগুলো পড়লে আপনি এখান থেকে মূলত চার থেকে পাঁচ মার্কে কোশ্চেন পাবেন আসলে সময় স্বল্পতার কারণে আমরা সবগুলো লেখকের যে লেখাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারছি না আমরা উইলিয়াম ওয়েসল সামুয়েল টেলর ক্লোরিস পিভি শেলি জন কিস এর উপর ভিত্তি করে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করেছিলাম আমরা আপনারা প্লেলিস্ট থেকে তাদের যে কীর্তি কর্মগুলো আছে তাদের যে সাহিত্য কর্ম আছে সেগুলো আপনি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন এরপরে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এর কথা বলছিলাম এখান থেকে ব্যাপ্তি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আঠারোশো বত্রিশ থেকে উনিশশো এক পর্যন্ত হচ্ছে এর ব্যাপ্তি মূলত ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এর স্বনামধন্য একজন কবি চার্লস ডিকেন্স এখান থেকে বিগত ছত্রিশ তম এবং সাঁত্রিশ তম বিশেষ পরীক্ষায় কোশ্চিন এসেছে এভাবে যে গ্রেট এক্সপেকটেশন এরপরে অলিভার টুইস্ট এর কথা আমরা বলতে পারি গ্রেট এক্সপেকটেশন এর কথা বলতে পারি ক্রিসমাস ক্যারোল এর কথা বলতে পারি এরকম তার আরো যে স্বনামধন্য লেখাগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে পরীক্ষায় কিন্তু কোশ্চিন এসে থাকে এরপরে অলিভার টুইস্ট গ্রেট এক্সপেকটেশন এগুলো হচ্ছে চার্লস ডিকেন্স এর লেখা এছাড়া টেল অফ টু সিরিজ যেখানে দুইটি শহরের কথা বলা আছে লন্ডন এবং প্যারিস শহরের কথা বলা আছে আপনি চার্লস ডিকেন্স থেকে এগুলো পড়ে নেবেন এরপরে রবার্ট ব্রাউনিং এর কথা বলছিলাম সেখান থেকে পরীক্ষায় কোশ্চেন এসে থাকে জর্জ ইলিয়ট থেকে পরীক্ষায় কোশ্চেন এসে থাকে লর্ড আলফ্রেড টেনিজন কিন্তু আগামী চল্লিশ তম বিশেষ পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে ইন মেমোরিয়াল এবং ইউলিসিস নামে কিন্তু দুইটি লেখা রয়েছে বিশেষ করে ইউলিসিস পয়েম আবার তার ইন মেমোরিয়াম যেটি আছে সেখান থেকে কিন্তু পরীক্ষায় কমন আসা সমানা রয়েছে অর্থাৎ জাস্ট দুইটি লেখা মনে রাখবেন এখান থেকে ইউলিসিস এবং ইন মেমোরিয়াম এই দুইটি থেকে আলফ্রেড টেনিজন থেকে আগামী চল্লিশ তম বিশেষ পরীক্ষায় একটি কমন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরপরে আলেকজান্ডার ডুমা থেকেও আপনি পরীক্ষায় কমন পেতে পারেন অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড থেকে আমরা দেখেছি এক থেকে দুটি কোশ্চেন আসে এক থেকে দুটি কোশ্চেন আসলে কেউ যদি মনে করেন যে জাস্ট চার্লস ডিকেন্স পড়বেন রবার্ট ব্রাউনিং পড়বেন তাহলে কিন্তু কমন পাওয়ার একটি সমাধান রয়েছে তবে আমরা বলছিলাম যে যেহেতু লেখকের সংখ্যা বেশি হলেও আপাত দ
পড়লে আপনি পরীক্ষায় কমন পাবেন বলে আমরা আশা করি এরপরে মডার্ন পিরিয়ড থেকে আপনি যেটি করবেন এখান থেকে সাধারণত এক থেকে দুইটি কোশ্চেন এসে থাকে তবে একটির উপরে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা খুবই কম একটি কোশ্চেনই এখান থেকে এসে থাকে এই একটি কোশ্চেন কমন পাওয়ার জন্য আপনি তিনজন রাইটারকে পড়তে পারেন জর্জ বানার শর্তি থেকে কমন পাওয়ার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি এখান থেকে বেশি কোশ্চেন আসে गुरुपूर्ण साधारण कमन पा मेटाफोर साधारण कमन पा सर्वशेष टाइटल कथा अर्थात इंग्रेजी साहित्यिक नाम परिचित से बार बार एक मार्क कोश्चन संक्षिप्तरियल संक्षिप्त सजेशन आप हाजिर हब आशा कर सब भलोन बट ओनलि वन रिक्वेस्ट टू दैट इज इफ यू थिंग आवर भिडियो टीटोरियल्स आर हेल्पफुल दैन यू आर रिक्वेस्टेड टू सबसक्राइब आवर चैनल एंड डोट फरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर भिडियोज उल रिडियो टीटोरियल्स ऑन टेल दैन आल्ला हाफिज